হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা রয়েছি আজকে এনসিআরটি সিরিজের ডে ওয়ান ওয়ান সিক্সে আর আমরা রয়েছি ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার ফোরে আজকে আমরা পড়বো রেফটেলিয়া সরিশ্রীপ তো বেসিক্যালি এই একটা চার্ট রয়েছে যেটা দেখে আমাদের রোজ এগোতে হয় আজকে আমরা এটা দেখে এগোছি আমরা বাটিব্রাটা বা মেরুদণ্ডীর শ্রেণীবিভাগ পড়ছি তো তাদের আমাদের বেসিক্যালি ম্যাক্সিমামই হয়ে গেছে আমাদের উভচর বা আমফিবিয়া হয়ে গেছে আজকে আমরা রেপটিলিয়া পড়বো সরিশ্রীপ তো তুমি কি এটা জানো যে সরিশ্রীপ বা রেপটিলিয়া কার থেকে এসছে উভচর থেকে কিন্তু এসেছে উভচর থেকে পৃথিবীতে এসেছে হচ্ছে সরিশ্রীপ বা রেপটিলিয়া মনে থাকবে তো তো সরিশ্রীপ বা রেপটাইল বলতে আমরা কাদের বুঝি বলো তো হুম সাপকে বুঝি টিকটিকে বুঝি তাই তো আচ্ছা তো কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আগে আমরা দেখে নিই এখানে এনসিআরটি কি বলছে এনসিআরটি হচ্ছে বলছে যে দ্য ক্লাস নেম রেফার্স টু দে আর ক্রিপিং অর ক্রলিং মোড অফ লোকোমোশন ল্যাটিনে রিপেয়ার অর রেপটাম কথাটার মানে হচ্ছে যারা ক্রিপ করে বা ক্রল করে মানে কি বুকে হেঁটে চলে হামাগুড়ি দেয় বুকে হেঁটে চলে যাদের তাকে বলে ক্রিপিং বা ক্রলিং সেটা কোথা থেকে এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে যেটাকে রিপেয়ার অর রেপটাম বলে তো সেটার মানে হচ্ছে ক্রিপিং অর ক্রলিং হুম তো এইভাবে যারা হাটে তাদেরকে আমরা বলি রেপটাইল তো এদের শ্রেণীর নামটি ইঙ্গিত করে যে এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের গমন পদ্ধতি হবে বুকে ভর দিয়ে চলা অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলা ঠিক আছে ল্যাটিন শব্দ রিপেয়ার অথবা রেপটাম মানে ক্রিপ অর্থাৎ বুকে ভর দিয়ে চলা অথবা ক্রল অথবা হামাগুড়ি দিয়ে চলা ফাইন তারপরে বলছে যে দে আর মোস্টলি টেরেস্ট্রিয়াল অ্যানিমালস অবশ্যই এরা বেশিরভাগই স্থলজ প্রাণী আমরা এদেরকে ম্যাক্সিমামই দেখি হচ্ছে ল্যান্ডে স্থলে তারপরে বলছে যে অ্যান্ড ইয়ার বডি ইজ কভার্ড বাই ড্রাই অ্যান্ড কর্নিফাইড স্কিন এপিডারমাল স্কেলস অর স্কুটস দেহ কীরম হয় শুষ্ক হয় আচ্ছা কুমিরকে দেখেছ টিকটিকে দেখেছ এদের বডির বাইরেটা কীরকম দেখেছ শুষ্ক রুক্ষ তাই না বাইরেটা যে স্কিনের বাইরেটা সেটা হচ্ছে ক্যারোটিন যুক্ত একেবারে ক্যারোটিন নামক প্রোটিন যুক্ত এদের বাইরের রুক্ষ শুষ্ক ত্বক আর বহিত্বকীয় আঁশ অথবা স্কুটস দ্বারা আবৃত হয় এটার একটা জায়গা তোমাদের বোঝার আছে দেখো এই একটা জায়গা তোমাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি বুঝিয়ে দিই যে কোনো কারোর স্কিনের দুটো লেয়ার থাকে ঠিক আছে একটা হচ্ছে এই ভেতর দিকের লেয়ার তাকে বলে ডার্মিস ডার্মিসের উপরে থাকে স্কিনের আরেকটা লেয়ার আশা করি এটা তোমরা সবাই জানো সেটাকে বলে এপি ডার্মিস এপি ডার্মিস হচ্ছে ডার্মিসের ওপরের দিকের লেয়ার ঠিক আছে তো স্কিনের নিচের লেয়ারকে বলে ডার্মিস ডার্মিসের ওপর লেয়ারকে বলে এপি ডার্মিস এবার মজাটা হচ্ছে যে এই এপি ডার্মিস থেকে এদের বডির আঁশ তৈরি হয় যাকে বলে স্কেলস স্কেলস বলতে পারো আঁশ বলতে পারো স্কুটস বলতে পারো সেটা কোথা থেকে তৈরি হয় এই এপি ডার্মিস থেকে আচ্ছা মাছেদের বডিতেও আঁশ থাকে তুমি জানো জানো তুমি যে মাছের যে বডির আঁশ সেটা কিন্তু এপি ডার্মিস থেকে তৈরি হয় না সেটা তৈরি হয় ডার্মিস থেকে ডার্মিস থেকে তৈরি হয় মাছের আঁশ আর এপি ডার্মিস থেকে তৈরি হয় এই রেপটাইলদের আঁশ বা স্কেলস বা স্কিউটস বোঝা গেল একটা জায়গা আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার করতে পারলাম আচ্ছা নেক্সট বলছে যে এদের বহিক কর্ণ ছিদ্র অনুপস্থিত বহিক কর্ণ হিসেবে কেবলমাত্র কর্ণপট বা টিম প্যানাম অংশটি বর্তমান দে ডু নট হ্যাভ এক্সটার্নাল ইয়ার ওপেনিংস টিম প্যানাম রিপ্রেজেন্টস ইয়ার এটা আমরা জানি আমরা ব্যাঙের ক্ষেত্রেও এটা পড়েছি তাই না যে ব্যাঙের ক্ষেত্রে পড়ানোর সময় তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে এই বহিক কর্ণ এই যে আমাদের যে জিনিসটা রয়েছে এই বহিক কর্ণ এই বহিক কর্ণ এটা একমাত্র আমাদের থাকে যারা ম্যামেল স্তন্যপায়ীদের বাদ বাকিদের বহিকর্ণ থাকে না তো এরা কি কানে শুনতে পায় না এরা কানে শুনতে পায় তো এদের জাস্ট একটা কানের ফুটো থাকে তোমারও আছে কানের ফুটো কিন্তু অনেকটা ভেতরের দিকে তো এদের একটা কানের যে ছোটো ফুটো থাকে সেই ফুটো দিয়ে ওরা আওয়াজ শুনতে পারে সেটাকে কি বলে কর্ণপট বলে বা টিং প্যানাম বলে এই সেম জিনিসটা তুমি ব্যাঙের ক্ষেত্রেও দেখেছ 
যদি গমন অঙ্গ থাকে তবে দুই জোড়া গমন অঙ্গ লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে সবার গমন অঙ্গ থাকে না যাদের থাকে তাদের দুই জোড়া গমন অঙ্গ থাকে সামনে দুটো পেছনে দুটো দুটো হাত দুটো পা হার্ট ইজ ইউজুয়ালি থ্রি চেম্বার বাট ফোর চেম্বার ইন প্রোকোডাইট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হৃৎপিণ্ড সাধারণত তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয় কিন্তু কুমিরের ক্ষেত্রে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হয় এটা বহুবার নিচে এরকম ধরনের প্রশ্ন এসেছে এদের হার্ট কিরকম হয় তিনটে চেম্বার হার্টকে আমি আঁকছি এই ডান দিকেরটাকে আমি বলবো হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডান দিক নয় এটা আগের দিন বলে দিয়েছিলাম যে যেটা আমার ডান দিক মনে হচ্ছে সেটা ডান দিক নয় সেটা বা দিক লেফট কারণ তুমি যাকে দেখছো সে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই এটা তার লেফট আগের দিন বলেছিলাম তো এটা হচ্ছে লেফট অরিটাল বা বাম অলিন্দ আর এটা হচ্ছে রাইট অরিকাল বা ডান অলিন্দ আর নিচে হচ্ছে ভেন্ট্রিকাল বা নিলয় যেটা কিন্তু যেটা কিন্তু কোনো ভাগ হয়নি তাহলে তিনটে দেখতে পাচ্ছ চেম্বার বা তিনটে প্রকোষ্ঠ রয়েছে কি কি লেফট অরিকাল রাইট অরিকাল ভেন্ট্রিকাল ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ নিলয় কিন্তু কুমিরের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে কুমিরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানুষদের মতন চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বা ফোর চেম্বার হার্ট হয় তো এই জায়গাটা বি ভেরি কেয়ারফুল ইন নিট নিটে কিন্তু এরকম প্রশ্ন করতেই পারে তো কুমির এখানে এক্সেপশনাল সেটা অবশ্যই মনে রাখো ঠিক আছে সরিশ্রীপরা অনুষ্ণ শনিত প্রাণী রেপটাইলস আর পৈকিলো থার্মাস তার মানে আর কিছুই না তার মানে এরা হচ্ছে কোল্ড ব্লাডেড কোল্ড ব্লাডেডই এখন অব্দি আমরা পড়েছি আমরা এখন অব্দি ওয়ার্ম ব্লাডেড পড়িনি হোমিও থার্মাস পড়িনি কোল্ড ব্লাডেড রোজ আমরা দেখছি কি কোল্ড ব্লাডেড প্রাণীদের কি হয় ওদের শরীরের ভেতরে টেম্পারেচার ওরা মেনটেন করতে পারে না পরিবেশে বা বাইরে যে টেম্পারেচার হয় ও শরীরের ভেতরেও তাই টেম্পারেচার হয় তুমি যদি ধরো একটা কুমির ও যেখানে রয়েছে জলে সেখানে ধরো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তো ওর শরীরের মধ্যেও হবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বা ধরো বাইরে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তো ওর শরীরের মধ্যেও হবে ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ও কিন্তু ভেতরের টেম্পারেচারকে রেগুলেট করতে পারে না কন্ট্রোল করতে পারে না বাইরে যা টেম্পারেচার হয় সেই অনুযায়ী ওর শরীরের ভেতরে টেম্পারেচার হয় ঠিক আছে স্নেক্স অ্যান্ড লিজার শেড দেয়ার স্কেলস অ্যাস স্কিন কাস্ট হুম সাপ টিকটিকি গিরগিটি খোলস হিসেবে দেহের আঁচ পরিত্যাগ করে দেখেছো আমি তো অনেকবার দেখেছি যারা গ্রামে থাকো সাপের খোলস তো কখনো না কখনো দেখেছো হোয়াইট কালারের লম্বা এরকম খোলস থাকে না সাপের খোলস টিকটিকিও দেখবে অনেক সময় ছোট ছোট টিকটিকি ল্যাজ খসে পড়ে ল্যাজের একটা টুকরো খসে পড়ে এ সমস্ত হয় দেখেছো তো তো অ্যাকচুয়ালি এটা কেন হয় এটা তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিই তো সব রেপটাইলেরই কিন্তু এটা হয় সব আর হয় তো এটা আর কেন হয় যে ওদের বডির ওপরে যে এপিডারমিসটা সেটা যে স্কেল বা আঁচটা তৈরি করে তো যখন একটা বাচ্চা ধরো একটা বাচ্চা সাপ ঠিক আছে ছোট বাচ্চা সাপ তো ওর যতটা ওপরে স্কেল তৈরি হয়েছে আঁচ তৈরি হয়েছে বাচ্চা সাপ বড় হচ্ছে তো বড় হচ্ছে মানে কি ওর স্কিনগুলো আস্তে আস্তে সেল ডিভিশন করে করে বাড়ছে তাই ও বড় হচ্ছে কিন্তু এই স্কেলগুলো এগুলো তো মরা মৃত তো এগুলো কিন্তু আর বাড়তে পারে না এগুলো বাড়তে পারে না তো কি হয় এই স্কেলগুলোকে তখন ওরা বডি থেকে ঝেড়ে ফেলে ঝেড়ে ফেলে নতুন স্কেল তৈরি হয় তো যতই ও লম্বায় বাড়তে থাকে নতুন নতুন স্কেল তৈরি করে পুরোনোটা ভেঙে ফেলে দেয় গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় আচ্ছা তোমার একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বলি তোমার যখন দু বছর বয়স ছিল তুমি যে জামাটা পরতে তো তোমার মা বললেন যে সেই জামা তোমায় আর চেঞ্জ করে দেওয়া হবে না জন্ম জন্মান্তর সেই জামাই তুমি পরে থাকবে তো তুমি যে এখন এত বড় হয়েছ তুমি যদি ওই দু বছর বয়সের জামাটাই পরে থাকতে তাহলে কাণ্ডটা কি হতো ওটা কতটুকু হয়ে যেত তোমার তাই না তোমার সাথে সাথে কি তোমার জামাও লম্বা হতো ঠিক তেমনি এখানে ওদের সাথে সাথে ওদের স্কেলগুলো লম্বা হয় না তার জন্য কি হয় ওরা স্কেলগুলো ঝেড়ে ফেলে দেয় নতুন তুমি যেমন নতুন জামা কিনেছো তেমনি ওর নতুন স্কেল বডিতে তৈরি হয় এবার তুমি বলবে যে ম্যাম ক্রোকোডাইল এত বড় কুমিরের খোলস তো দেখিনি আমরা সাপের দেখেছি কিন্তু কুমির কি করে কুমিরও তো এই শ্রেণীতেই পড়ে তো এত বড় তো দেখিনি দেখো ওরাও করে ওরাও স্কেল ত্যাগ করে কিন্তু ওরা গোটা বডির একসাথে করে না ওরা ছোট 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 পার্ট করে ঠিক আছে তাই জন্য তুমি হয়তো অত বড় কুমিরের একটা খোলস দেখো নি কিন্তু ওরা ডেফিনেটলি করে ছোট ছোট পার্ট হিসেবে ওরা এরকম বডি থেকে খুলে ফেলে দেয় ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মেইনলি স্কেল বা আঁস পরিত্যাগের কারণ বোঝা গেল আচ্ছা এদের মধ্যে লিঙ্গভেদ বর্তমান থাকে তার মানে হচ্ছে যে সেক্সেস আর সেপারেট তার মানে আমরা জানি ছেলে টিকটিকি আলাদা মেয়ে টিকটিকি আলাদা এমন না যারা উভলিঙ্গ বা বাইসেক্সুয়াল হয় ছেলে মেয়ে আলাদা হয় ফার্টিলাইজেশন ইজ 
ইন্টারনাল তার মানে হচ্ছে অন্তর্নিশের ঘটে মানে মানুষের মতন বডির মধ্যে ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন বা অন্তর্নিশের ঘটে যে মেয়ে টিকটিকি রয়েছে বা ধরো যে মেয়ে ক্রোকোডাইল রয়েছে তার বডির মধ্যে যে পুরুষ প্রাণী রয়েছে সে শুক্রাণু বা স্পামকে পরিত্যাগ করে আর মেয়ে প্রাণীটির বডির মধ্যে গিয়ে সেই স্পামটা এগের সাথে মিলিত হয় ফিউজ হয়ে কি করে ফার্টিলাইজেশন হয় তাই তো এটাকে বলে অন্তর্নিশেক বডির মধ্যে হওয়া নিষেক অন্তর্নিশেক বা ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন এদের হয় এরা ডিম পারে আমরা জানি কুমিরের ডিম আমরা শুনেছি সাপের ডিম আমরা শুনেছি টিকটিকির ডিম আমরা দেখেছি বাড়িতে এরা ডিম পারে এবং এদের কি হয় প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ হয় তো দে আর ওভিপেরাস যারা ডিম পারে তাদেরকে আমরা কি বলি অন্ডোজ বা ওভিপেরাস আর ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিরেক্ট প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ আমাদের মানুষদের মতন প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ মানে কোনো নো লার্ভা কোনো লার্ভা এদের থাকে না তুমি কুমিরের বাচ্চা দেখেছো এইটুকু টুকু ওরা কুমিরেই হয় ছোট কুমির কিন্তু কুমির কুমিরের লার্ভা শুনেছ টিকটিকির বাচ্চা দেখেছো বাড়িতে এইটুকু টুকু তো ওরা টিকটিকি হয় ঠিক আছে ছোট টিকটিকি কিন্তু লার্ভা হয় না মানুষের মতন মানুষের লার্ভা হয় না তো সেরকম ইয়েদের এক্সাম্পালগুলো মনে রাখতে হবে অনেকগুলো এক্সাম্পাল রয়েছে একটা হচ্ছে শিলন যাকে বলি আমরা কাছিম টেস্টিউডো সেটা হচ্ছে কচ্ছপ কাছিম আর কচ্ছপের মধ্যে পার্থক্য জানো তো কাছিম হচ্ছে যারা সমুদ্রে থাকে জলে থাকে আর কচ্ছপ হচ্ছে যারা স্থলে থাকে আর আছে চ্যামেলিয়ন যেটাকে আমরা বলি গিরগিটি আর আছে ক্যালোটস যেটাকে আমরা বলি উদ্যান টিকটিকি তোমার বাগানে তুমি যে টিকটিকি দেখতে পাও আর হচ্ছে ক্রোকোডাইল মানে কুমির আর আছে অ্যালিগেটার ঘড়িয়াল আর আছে হেমি ডাক্টাইলাস সেটা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে যেগুলো টিকটিক টিকটিক করে সেগুলো দেওয়াল টিকটিকি বিষধর সাপ নাজা কোবরা গোখরো ব্যাঙ্গারাস সেটা হচ্ছে ক্রেইট ভাইপার সাপ এগুলো তিন তিনটে সাপের নাম তোমাদের দিয়েছে বিষধর সাপ তিনটের নাম দিয়েছে ক্রেইট গোকরু আর ভাইপার এগুলোর সাইন্টিফিক নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম মনে রাখতে হবে আর হচ্ছে এখানে কটা ছবি দিয়েছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা নাজা সাপের ছবি এটা চেলন এটা ক্রোকোডাইল বি আর এ হচ্ছে কি বলো তো চ্যামেলিয়ন গিরগিটি ঠিক আছে খুব ছোট্ট ছিল ক্লাসটা কারণ টপিকটাই তো ছোট আর মাত্র দুটো টপিক আছে পাখি আর ম্যামেল পাখিটা পড়াতে একটু সময় লাগবে ম্যামেল সহজ জিনিস তাহলে অ্যাটলিস্ট এই চ্যাপ্টারটা শেষ হবে অনেক দিন থেকে চলছে লম্বা চ্যাপ্টার কি করব লম্বা সিলেবাস লম্বা চ্যাপ্টার তো এই হলো ব্যাপার যদি বুঝে থাকো ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকো আর যদি তুমি আমার কাছে আমার পার্সোনাল কোচিনে অনলাইন অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে নিট বা বায়োলজি মানে নিট বা বোর্ডের জন্য বায়োলজি পড়তে চাও তো কি করতে হবে তোমাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই যে নাম্বারটা আসছে এই নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে তো এখানে তুমি কি কি পাবে তুমি আমার কাছে পড়তে পারবে তোমাকে আমি ডেলি ক্লাস নেব তোমার সাথে আমার ডেলি ইন্টারাকশন হবে তোমার ডাউট আমি ক্লিয়ার করব তুমি পিডিএফ নোটস পাবে তুমি এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে পারবে তুমি এম সি কিউ পরীক্ষা দিতে পারবে টেস্ট দিতে পারবে এভরিথিং তুমি করতে পারবে সব থেকে বড় কথা একটা ওভারঅল গাইডেন্স তুমি পাবে নিট অবধি যেটা আমার মনে হয় তোমাদের প্রত্যেকটা ছোট ছোট বাচ্চাদের গাইডেন্সটা খুব দরকার যেহেতু তোমরা সবাই নতুন পড়ছো নিটের জন্য তো যাই হোক তোমার যদি মনে হয় তুমি এগুলো করতে চাও তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে চাও অ্যাফো করতে পারো অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে তুমি পড়তে পারো তো এই হলো ব্যাপার তাহলে আজকে আসছি আবার পরের দিন আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে চলো বাই বাই